Tumizi ya kodi yako Karibu kwenye kipindi cha kodi kwa maendeleo Kipindi kinacholetwa kwako na mamlaka mapato Tanzania TRA Hapa ni katika mkoa wa Mtwara Ukiwa mkoa ni Mtwara Kuna usemi maarufu usemao Mtwara kuchele Ukiwa na maana kwamba Mtwara kumekucha Kipindi cha kodi kwa maendeleo Kimefika hapa kwa lengo moja tu la kuonyesha wananchi wa Mtwara na wa Tanzania kwa ujumla matumizi ya kodi wanazolipa kwa serikali. Jill Maleko ni katibu tawala wa mkoa wa Mtwara. Anaeleza miradi mbalimbali inayotekelezwa katika mkoa huu ambayo pesa zake zimetokana na kodi za wananchi. Kwanza nitoe shukurani kubwa sana kwa uh, TRA kuandaa kipindi hiki kwa ajili ya kuelimisha wananchi kuhusu faida za kodi kwa maendeleo ya taifa. Hii itawapa hamasa wananchi kulipa kodi bila kulazimishwa kwa hiari kabisa kwa sababu watakuwa wanajua matokeo ya pesa ambazo wanazilipa nafanya nini kwa kuwasaidia wao wenyewe. Kwa mtwara una fursa mbalimbali za kiuchumi ambazo ni gesi asili, madini, bandari, uwanja wa ndege, maeneo ya ujenzi wa viwanda uvuvi, vivutio vya kitalii, miundombinu ya barabara, huduma za mawasiliano, taasisi za kibenki ikiwemo tawi la benki kuu. Shughuli kuu za kiuchumi katika mkoa huu ni pamoja na kilimo, biashara, viwanda vya kati na viwanda vidogo. Kilimo ndio sekta kubwa kiuchumi katika mkoa wa Mtwara na uzalishaji ufanywa na wakulima wadogo. Mazao makuu ya chakula ni muhogo, mtama, uwele, mahindi na mpunga na mazao ya biashara ni korosho, ufuta na karanga. Hata hivyo korosho ndio zao linalotegemewa na wananchi wa, kwa asilimia kubwa. Mapato ambayo yalikwenda sasa moja kwa moja kwa wananchi katika mwaka 2015-2016 ilikuwa ni bilioni 235, bilioni 584, laki 781 na 662. 2016-2017 ilikuwa bilioni 538 milioni 100 laki 987 na 442 na mwaka 2017-2018 ilikuwa bilioni 705 milioni 399 laki 79000 kwa zao la korosho mapato yake yamekuwa yakiongezeka kadiri miaka inavyokwenda kwa ujumla takwimu za makusanya ya mapato zinaonyesha kwamba yalikuwa yanaongezeka kila mwaka. Mapato yanayokusanywa ndani ya mkoa hayatoshelezi mahitaji halisi ya utoaji huduma kwa wananchi ikiwemo masuala ya afya, elimu, maji, kilimo na miundombinu ya huduma za umeme. Hata hivyo serikali imekuwa ikitoa fedha kwa ajili ya kuwezesha utekelezaji wa huduma hizo. Tuna miradi mikubwa ya barabara na madaraja ambayo ni kama zifuatazo ujenzi wa barabara ya Mtwara Tandahimba Newala Masasi yenye urefu wa kilomita na kumi. Mkataba ujenzi wa awamu ya kwanza ya barabara yani kutoka Mtwara hadi Mnivata kilomita hamsini kwa kiwango cha lami ulisainiwa tarehe tisa mwezi wa kwanza mwaka na saba. Kazi ya ujenzi kwa hizo kilomita hamsini inatarajiwa kuchukua miezi shina moja pamoja na muda wa maandalizi na mipango kukamilika mwezi Januari mwaka 2019. Kwa mwaka 2018-19 jumla ya shilingi bilioni kumi zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa barabara hiyo. Mradi mwingine ni barabara ya Masasi Mangaka yenye urefu wa kilomita 54. Hii barabara ni sehemu ya barabara kuu ya ukanda wa maendeleo wa Mtwara, yani Mtwara Development Corridor. Barabara hii ni kutoka Mtwara, Masasi, Tunduru, Songea, Mbapa Bay ambapo kuna kilomita 860 na hadi Lilongwe nchini Malawi ambao jumla ya kilomita zote ni 
Ujenzi wa barabara hii kwa kiwango cha lami umekamilika. Miradi mingine ambayo inatekelezwa kupitia kodi za wananchi ni miradi ya maji. Mkoa wa Mtwara ulipangwa kujenga miradi 68 ya maji. Kati ya miradi hiyo, miradi 22 ujenzi wake unaendelea na miradi ya 46 ujenzi wake umekamilika na inatoa huduma ya maji kwa wananchi. Kwa majina naitwa Hamis Moe, natokea Limashauri ya Mtwara, ofisi ya mwandishi wa maji kitengo cha maji. Mradi wa maji huu umeanza mnamo mwaka 2013-2014 kwa lengo la kuhudumia vijiji vinane vya kata tatu. Kwa sasa hivi huu mradi tumeshajenga matenki manne, sampo moja na tumeshakabati matenki matatu. Idadi ya watu wanaohudumiwa katika mradi huu ni 1300147. Wanapata maji safi na salama kutokea katika mradi huu. Ili mradi wetu uwe endelevu uishi miaka mingi tunawaomba wananchi wa kata hizi tatu kata msanga mkuu kata ya nalingu na kata ya ziwani wawe bega kobega na wasimamizi wa, wa mradi huu kwa kuulinda watu wanotoa ujuma wanopasua mabomba wanotuibia miundombinu wakibainika watu inabidi atua kali za kisheria tuwachukulie wananchi nao wanasemaje kuhusu maendeleo wanayoyaona Mimi naitwa Afzi Salmasi, ni mkazi wa kijiji hiki cha Ziwani. Mimi ni mnufaika mmoja hapo mradi huu kwa sababu hapo mara ya mwanzo kijiji chetu kilikuwa na maji. Baada ya kuja mradi huu sisi wakatunganisha kwenye mradi huu. Kwa hiyo sasa hivi tunatumia maji ya mradi huu hapa. Kwa hiyo tunashukuru kwa serikali kwa, kutu, kwa kutuletea haya maji. Na washauri wananchi wenzangu, huu mradi tuulinde na kuutunza ili uwe endelevu, ili utusaidie kwenye maisha yetu. Kwani mmoja nampa pongeza mdugu mheshimiwa rais. Nampa pongeza sana. Kufuatana na hali ya mazingira tuliokuwa tunaishi toka hapo tukipindi cha nyuma. Tulikuwa maisha yetu ni magumu sana. Lakini na imani kwamba kusema kwa kwa kwa, kwa mradi huu uliokuja utatuokoa katika maisha yetu. Na naemiza kwa kwa wananchi wenzangu Kulipa kodi ni swala la kuweza kutusaidia sisi wenyewe na lingine na pongeza juu mtukufu raisi kufatana na kiwango ambacho anacho, tue, anacho tue, tuletea sasa hivi. Wajua nyetua Suleman Jio. Tumkazi wa kijicha majengo katazi wana. Na shukuru serikali kwa umuima kulipa kodi kwa umuima kutundewe ndo mbini ya tungesea maji barabara na huduma za afya kidogo sasa hivi kidogo zinaboleka boleka kidogo kifika so, so usumbufule kwamba kanuni dukani ukifika zanati kidogo unapata tiba zamani ilikuwa tunachukulia bwawani ambaye alikuwa maji salama tofauti na sasa hivi sasa hivi tunapata maji salama zamani ilikuwa bwawani maji ya kukotokota kwa sababu hatukana kuweka naye na ila sasa hivi tunapata maji ya kuhakika labda changamoto hizo kwa hapo kwa kuongeza mabomba tu kuna mabomba haya ni kidogo hayatosheleza tofauti na kijiji cha majengo ni kijiji kikubwa Jina langu naitwa Fatuma Mohamed Salmu Mkopi. Mkaji wa maje, Ziwani Majengo. Tunashukuru serikali kwa msaada wa maji. Zamani tulikuwa tunapata shida. Tunaenda huko mipomoko ni usiku. Tunaenda kupata maji. Lakini tunashukuru maji sasa hivi tuna matatizo na chota. Tunashukuru sana serikali kwa msaada wao. Kwa kweli Mimi nilipo fika mtuwa la mwaka fumeza samana saba Tulikuwa na, yani hali ilikuwa ni, ni mbaya mno Kibiashala, au kiuchumi tuka ujumla mkua mtuwa lakua Mba lakini kwa sasa hivi Nyaki hivyo kuwa kuenda mtuwa la sasa hivi ni lulu Tatukua na manispa Sasa hivi magorofa likuwa ya kuesabu Yani magorofa likuwa ni hapa la TRA mkua na tena Hili hapa likuwa la TBA Kwa hiyo mimi na naomba wafanya biashara mtuwa la tulipe kodi Na laisi wetu wa jamuri ya mungano pamoja na na balazarake la mawazi na wafanya kazi kwa ujumla wa serikali. Kwa kweza saivi eshima ya, ya ulipaji kodi watu wameyelewa sana. Tena vibaya mna. Hakuna mtu anaye numunika. Ila tu mlulai yangu na wawamba wafanya, wafanya biyashala pamoja na wafanya kazi wa TRA. Mna po kutana wa, na, na wafanya biyashala. Kwa kweli hali nzuri ki biyashala. Kwa hiyo mnatekiwa na njini mua. Mue mna hapa somo wale wafanya biyashala. Kwa natoka na numunika, natoka mefly. 
Yaani mfanyakazi wa TRI na mfanyabiashara moyo kama marafiki. Mimi lai yangu nilikuwa naomba sana wafanyabiashara wenzangu wale wajasiria mali ambao wajaja ku, kuja kujisajili TRA waje ambao wanataka kuja kufanya biashara sasa hivi waje yani wafanyakazi sasa hivi TRA wanakupokea kama mimi nimesumbuka na na tini yangu nilikuwa nimejiandikisha majina ma, mawili lakini nimehangaika kwa siku tatu mbili nimepata tini yangu sasa hivi kodi yetu tunaiona kodi yetu tunaiona eh tunajenga mabarabara shule watoto wetu wanasoma bure eh, kila kitu sasa hivi kinaenda kisasa tunataka kupata train ya kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza kama mimi wa Mwanza sasa hivi nafurahia sana nitakuwa natumia masaa tu nimefika kwetu Mwanza lakini zamani ukitoka hapa tulikuwa tunatumia mwezi mzima mtu anamaliza likizo njiani lakini hata sasa hivi kutoka Mtwara kwenda kwenda Dar es Salaam tunatumia masaa sita tuko Dar es Salaam kutoka Mwanza kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza tunatumia masaa kumi na mawili tuko Mwanza kwa kweli mimi nashukuru na sana serikali ya awamu ya kwanza mpaka hii ya tano nazo zinazoendelea Naomi Mwaipola ni meneja wa TRA mkoa Mtwara anaeleza changamoto anazokabiliana nazo wakati wa kukusanya kodi changamoto zinazojitokeza katika ukusanyaji na utendaji kazi kwa kila siku tuna changamoto ambazo zinatusumbua sana tunaendelea kuzifanyia kazi tukishirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama wa mkoa wa Mtwara kwa upande wa ushuru wa forodha mizigo inayotoka nje na hasa inayotoka huku Msumbiji kwani kumekuwa na bandari bubu nyingi sana vichocholo ni vingi sana wafanyabiashara au wafanya magendo hao wanashindwa hawataki kupita kwenye mipaka iliyo rasmi inayotambulika na sheria zilizowekwa na serikali yetu. Kwa hiyo vyombo vya ulinzi na usalama ikishirikiana na mamlaka ya mapato Tanzania mkoa wa Mtwara huwa tunajitahidi kuthibiti kwa kufanya doria. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Changamoto ingine kwa usuru wa forodha ni usafirishaji wa korosho ghafi kupitia vituo vingine vya forodha mbali na bandari ya Mtwara. Changamoto ingine tulionayo ni wafanyabiashara kuto kufuata sheria ya matumizi ya EFD pamoja na wanunuzi sio wafanyabiashara tu na hata wanunuzi wanaonunua hawako makini katika kufuata sheria ya kudai lisiti wanapounua bidhaa zao hiyo ni changamoto kubwa sana kwa wateja. Changamoto ingine tulionayo ni kwa baadhi ya makampuni yaliyopewa leseni ya uwekezaji kwa kivuli cha IPZ. Wamekuwa wakienda kinyume na matakwa ya leseni zao zinavyokuwa. Hiyo imeleta usumbufu kwani unapokiuka mkataba uliowekeana na IPZ sisi watu wa kodi za ndani tutakufuata tu katika tozo au kodi zozote zinazohusiana na kodi zilizoainishwa na mamlaka ya mapato Tanzania kama vile property tax utatakiwa ulipe na kodi nyinginezo lakini sasa imekuwa ni changamoto kwa hawa watu kwa sababu wanakuwa na zile leseni wanasimamia kwamba sisi tuna leseni za IPZ hawajali walivyo kiuka sasa mikakati ya kutatua changamoto hizo Mkoa wa Mtwara unaendelea kufanya doria mbalimbali na ufuatiliaji mbalimbali kwa staili tofauti kila siku tunakuwa wabunifu ili kuzuia magendo. Meneja wa TRA pia anazungumzia fursa zilizopo katika mkoa wa Mtwara. Yote haya ni katika kupanua wigo wa mapato na kuleta maendeleo zaidi ili wananchi waweze kufaidi matumizi ya kodi zao 
Serikali ya awamu ya tano na serikali zilizopita imewekeza zaidi ya bilioni moja katika upanuzi wa bandari ya Mtwara. Hivyo tunaona ni vema bandari hii ikafanya kazi. Isiwe tumewekeza tu pale haifanyi kazi. Hivyo tunaziomba mamlaka usika na taasisi usika zinazoshughulika moja kwa moja na usafirishaji wa zao la korosho, korosho ghafi kwamba korosho zote korosho ghafi zinazokuwa zinatakiwa kusafirishwa nje ya nchi to be exported ziwe zinasafirishiwa kupitia bandari ya Mtwara na hasa zinazopitia zinazozalishwa kusini mikoa hii Luvuma, Lindi na Mtwara iwe inapitia hapa bandari ya Mtwara Selekali imejipanga, imeleta vifaa vya kisasa, wafanyakazi wenye weledi, na ndio maana huwezi ukasikia bandari ya mtuala kume, kumetokea kolosho zikachanganywa na mawe. Kwa sababu wafanyakazi, wataasisi zote zinazo usika, wamejipanga vizuri na hasa wa mamlaka ya mapato Tanzania waliopewa dhamana ya kusimamia na kukusanya ushuru wote. Na hapa meneja akatoa rai kwa wafanyabiashara na wanunuzi wa bidhaa mbalimbali katika mkoa wa Mtwara kuhusu matumizi ya mashine za kutolea risiti za kielektroniki za EFD ili kuongeza mapato yatakayowezesha serikali kutekeleza miradi ya maendeleo kwa kodi inayolipwa ili kutatua hizo changamoto tunaendelea na zoezi la EFD na pia napenda ni wa tangazie wananchi kwamba zoezi la EFD ni endelevu ili kuepuka adha wananchi pamoja na wafanyabiashara wanatakiwa wafuate sheria ya EFD wafanyabiashara wawe waaminifu katika kutumia mashine za EFD na hata wakawe mawakala wa kuwakumbusha wanunuzi kwamba tafadhali chukua lisiti yako usiondoke bila kuchukua lisiti yako hivyo itaweka hali na utayari kwa kila mmoja kwa na kila mwananchi ili aweze kuelewa umuhimu wa lisiti. Vile vile kitengo cha elimu kwa walipa kodi kimejipanga. Semina zinaendelea kwenye kila eneo tunalo lisimamia. Hivyo basi tunawaomba wafanyabiashara tunapotangaza kwamba kuna semina sehemu wawe wanajitokeza kwa wingi ili waweze kufahamu semina waweze kufahamu sheria zetu na wanakuwa tayari wanapewa nafasi ya kuuliza maswali na wanapewa majibu yaliyo sahihi ambayo hayapitii kwa kishoka wala kwa mtu wa tatu wala kwa mtu kati ni kazi ya mamlaka ya mapato Tanzania kuelimisha na hata kama wana tatizo katikati ya siku wasisubiri tu semina mlango uko wazi kwa kwa iki kitengo cha elimu kwa mlipa kodi kwa mtoa mkoa wa Mtwara saa yoyote wakati wowote unapopata mkanganyiko wa sheria za kodi njoo uulize ikiwezekana Piga simu zetu za mamlaka ya mapato Tanzania utaelezwa na kuelekezwa na kushibishwa nafsi yako ili uweze kutii sheria bila shuruti, bila usumbufu wala kupigwa faini zisizokuwa na sababu.
hapa tupo kwenye site ya ujenzi wa gati uh, gati namba mbili katika bandari yetu ya Mtwara gati hili linajengwa na mkandarasi uh, kati ya kwa kandarasi wawili mmoja anaitwa uh, China Railway Major Bridge Engineering Group CRCMBG na mkandarasi mwingine anaitwa uh, China Railway Civil Engineering Group mradi huu una uh, una thamani ya shilingi bilioni saba na utajengwa kwa uh, kwa muda wa miezi moja. mradi huu unasimamiwa na na makosantant wanaitwa Inlos Lekna uh, gati hili litakuwa ina jumla ya urefu wa mita tatu na pia itajengwa yadi yenye ukubwa wa kiasi cha square meter elfu kukamilika kwa gati hili kutaiongezea uh, uwezo bandari ya Mtwara karibu mara mbili zaidi na uh, ita, ita, itawezesha itaongeza ufanisi wa bandari yetu kwa kiasi kikubwa uh, kwa maana kwa sasa bandari yetu ya Mtwara inaweza ikahudumia Uh, shena kati ya laki nne kwa mwaka lakini kukamilika kwa gati hili inaweza ikakwenda mara mbili na zaidi ya hapo Usemi wa Mtwara kumekucha unathibitishwa na uwepo wa fursa mbalimbali za kiuchumi kama katibu tawala anavyoeleza Mkoa pia una mikakati ya kushirikiana na TRA katika sio tu kukusanya kodi ila pia kuongeza vyanzo vya mapato na kukusanya kodi na mapato mengine asiyotokana na kodi kama vile kodi za majengo. Nafanya hivyo kwa njia ya kutoa elimu kwa wafanyabiashara juu ya umuhimu wa kulipa kodi kwa maendeleo ya taifa na pia kukusanya takwimu za wamiliki wa majengo na viwanda. Mkoa unatoa wito kwa wafanyabiashara wa Mtwara na wananchi kwa ujumla. Kwanza kwa wafanyabiashara wote wanatakiwa kutumia mashine za EFD ili waweze kutoa stakabadhi ambazo zitasaidia sana kuongeza wigo wa makusanyo ya serikali na pia kudhibiti makusanyo hayo. Pia kwa upande wa wananchi tunatoa wito kwa wananchi kwamba wadai stakabadhi zinazotolewa kwa EFD na si stakabadhi zingine. Mwisho naomba kutoa rai kwa wananchi wa Mtwara kwamba washiriki kikamilifu katika kulipa kodi bila kulazimishwa kwa maendeleo ya mkoa na taifa kwa ujumla kwa sababu kodi ndizo zinazofanya kazi ya kuleta maendeleo na kuwajengea miundombinu ya huduma mbalimbali kama ambavyo tumeeleza katika hii taarifa. Barabara wanazopita, madaraja wanaopita wakasafirisha mazao yao ya korosho kwenda katika masoko, pia matibabu katika vituo vya afya na zahanati. Na pia katika swala so zima la kuongeza mapato ya ya mkoa ili uchumi wa mkoa huu uweze kupaa na pia e, uchumi wa nchi kwa ujumla uweze kupaa. Nia ni kufikia lengo la la, la serikali la kuwa kuliweka taifa katika uchumi wa viwanda na uchumi wa kati ifikapo mwaka 2025 kama dira ya taifa inaposema. Mtazamaji Tumefika tamati ya kipindi chetu cha kodi kwa maendeleo kwa siku ya leo. Tulikuwa mkoa ni Mtwara tukiangazia matumizi ya kodi. Ni matumaini yangu kuwa umejionea mwenyewe faida za kulipa kodi. Shime wananchi, tulipe kodi tupate maendeleo zaidi na zaidi. Hadi wiki ijayo. Mimi Recho Mkundai. Mamlaka mapato Tanzania tunasistiza ukiuza toa risiti na ukinunua dai risiti yako pamoja tunajenga taifa letu kwa